హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ చిన్ని ఈరోజు ఇంట్లో మజ్జిగ మిరపకాయలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మీకు అయితే వీడియోలో చూపిస్తాను వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలా అయితే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చేసింది అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలానే మీ ఫీలింగ్స్ని నా కమెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి మీ లైక్స్ అండ్ కమెంట్స్ నాకు చాలా వాల్యుబుల్ సో ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో ఫస్ట్ నేను అర కిలో మిరపకాయల వరకు తీసుకున్నాను చూస్తున్నారు కదా మనం కొంచెం కారం తక్కువ ఉన్నవి అలానే తొక్క మందంగా ఉన్నవి అయితే తీసుకోవాలి మజ్జిగ మిరపకాయలు అంటే పెద్ద మిరపకాయలు తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా అవైతే మా ఏరియాలో దొరకవు అనమాట సో నేను ఇవి తీసుకున్నాను ఇవైనా కూడా చాలా బాగుంటాయి కాకపోతే కొంచెం కారం తక్కువ ఉన్నవి అయితే తీసుకోవాలి ముందుగానే మిరపకాయల్ని క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఈ మిరపకాయలకి మధ్యలో ఒక ఘాటులా అయితే పెట్టుకోవాలి ఇలా అయితే మనకి మజ్జిగ బాగా పట్టి బాగుంటాయి అన్నమాట ఇలా అన్ని మిరపకాయల్ని కట్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా నేనైతే అన్ని కట్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో హాఫ్ లీటర్ పెరుగు అయితే వేసుకోవాలన్నమాట మనకి పుల్లటి పెరుగు అయితే మజ్జిగ మిరపకాయలకి బాగుంటుంది ఇప్పుడు దీనిలో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కళ్ళుప్పు అలానే కొద్దిగా పసుపు అండ్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం పేస్ట్ వేసుకోవాలి మనం చూస్తున్నారు కదా అల్లం అయితే ఈ విధంగా దంచుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు దీనిలో వన్ గ్లాస్ వాటర్ వేసి బాగా చిలకాలన్నమాట అల్లం పేస్ట్ వేసుకోవడం వల్ల మనకి డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ వచ్చి మజ్జిగ మిరపకాయలు అనేవి చాలా బాగుంటాయి ఇలా మజ్జిగ బాగా చిలికిన తర్వాత ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్న మిరపకాయలను అయితే వేసి బాగా కలపాలి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా అయితే కలుపుకోవాలన్నమాట ఇలా కలపడం వల్ల మజ్జిగ అనేది మిరపకాయల్లోకి వెళ్ళి బాగా ఊరుతాయి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసుకొని ఒక టూ డేస్ అయితే ఊరనివ్వాలి సెకండ్ డే మళ్ళీ మార్నింగ్ అలానే ఈవినింగ్ ఒకసారి కలుపుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా ఇలా అయితే మజ్జిగ బాగా పడుతుంది మిరపకాయలకి మజ్జిగ మిరపకాయలు మనకి పప్పుచారులో కానీ అలానే సాంబార్లో కానీ పెరుగన్నంలో కానీ చాలా బాగుంటాయి ఇలా టూ డేస్ అయితే మిరపకాయల్ని ఊరబెట్టుకోవాలి ఇలా రెండు రోజులు ఊరబెట్టుకున్న తర్వాత ఏదైనా కవర్ మీద కానీ లేకపోతే కాటన్ క్లాత్ మీద కానీ ఈ విధంగా ఎండబెట్టుకోవాలి మిరపకాయల్ని ఈ విధంగా పల్చగా వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకోవడం వల్ల మిరపకాయలు త్వరగా ఎండుతాయి చూసారు కదా మిరపకాయలు అయితే ఇలా ఎండాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని మజ్జిగలో వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకోవాలన్నమాట మళ్ళీ మరుసటి రోజు ఈ విధంగా ఎండబెట్టుకోవాలన్నమాట ఇలా రెండు మూడు రోజులైతే ఈ విధంగానే చేయాలి ఇలా చేయడం వల్ల మిరపకాయలకి మజ్జిగ బాగా పట్టి మిరపకాయలు చాలా బాగుంటాయి బయట వాటి కన్నా ఇంట్లో ఈ విధంగా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి మనకి బయట వస్తలు బాగోవు అనమాట సో మనం ఇంట్లోనే ఈ విధంగా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు చూస్తున్నారు కదా ఇలా టూ ఆర్ త్రీ డేస్ ఎండబెట్టుకున్న తర్వాత ఇంకా ఈ ప్రాసెస్ ఏం లేకుండా నార్మల్గా అయితే ఎండబెట్టుకోవాలి చూసారు కదా మిరపకాయలు బాగా ఎండిపోయాయి మనం ఇలా విరగానే విరిగిపోవాలన్నమాట అలా అయితే మిరపకాయలు ఎండిపోయినట్టు ఇప్పుడు వీటిని ఎయిర్ టైక్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకుంటే మనకి వన్ ఇయర్ వరకు ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను వీటిని ఫ్రై చేస్తున్నాను స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని బాండీ పెట్టుకోవాలి ఇందులో త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ అయితే వేసుకోవాలన్నమాట మిరపకాయలు త్వరగా ఫ్రై అయిపోతాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆయిల్ బాగా హీట్ అయ్యాక లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని అప్పుడు ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట లేకపోతే మాడిపోతాయి మనకి మజ్జిగ మిరపకాయలు పప్పు చారులో కానీ అలానే సాంబార్లో కానీ లేకపోతే పెరుగన్నంతో కానీ సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఏదైనా ఎయిర్ టైప్ కంటైనర్లో పెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే వన్ వీక్ వరకు ఉంటాయి అన్నమాట మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకొని తినొచ్చు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మజ్జిగ మిరపకాయలు రెడీ అయిపోయాయి ఇవి మనం ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకుంటే వన్ ఇయర్ వరకు ఉంటాయన్నమాట మనం ఈ విధంగానే ఇంట్లో చాలా సింపుల్గా అయితే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మనకి బయటవి అంత టేస్ట్గా ఉండవు సో ఇంట్లో చేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి 
మీరు కూడా మీ ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటాయి అండ్ మీకు ఇలాంటి వెరైటీ ఐటమ్స్ కానీ ఏమైనా స్పెషల్ వీడియోస్ కానీ కావాలనుకుంటే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి నేను తప్పకుండా వీడియో చేసి పెడతాను అండ్ మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి మీ ఫీలింగ్స్ని నాకు కమెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలా అయితే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చేస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో